والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جيب هاف نبوشنا كل سن ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাইহে কোন মাজহাবের লোক ছিলেন ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলাইহে কোন মাজহাবের লোক ছিলেন এবং আরও বলেছেন যে এই দুই মাজহাবের মাসলা মাসালে পার্থক্য কেন এত এক মাজহাব একটা বলা হচ্ছে আর এক মাজহাব আরেকটা বলা হচ্ছে তো এটার কারণ কি ইত্যাদি বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ ওসলাত ওসলাম আলসুইল্লাহ নবী আনা মোহাম্মদ আলা আলহি ওসাহি আজমাইন দেখেন ভাই মাজহাব বলতে বোঝাই স্কুল অফ থট তার মানে হলো চিন্তার পাঠশালা অর্থাৎ ইমামদের সহজ করে বোঝাতে গেলে বলতে হয় যে ইমামদের পথ মত ইমামরা যে পথ মত অবলম্বন করেছেন সেটাই তাদের মাজহাব তা আমরা এই হিসাবে বলতে পারি যে এই সমস্ত মহামতি ইমামদের মাজহাব ছিল মাজহাব আহলি সন্না আল জামা আহলি সন্নাত আল জামাতের যে মাজহাব সেটাই তাদের ছিল মাজহাব অর্থাৎ কোরআন সন্না এবং এই কোরআন সন্নাকে সালাফে সালাহিনের বোঝ অনুযায়ী বোঝা অর্থাৎ কাল আল্লাহ কাল রসুল্লাহ আল্লাহ বলেছেন রসুল বলেছেন সাহাবাহ রাম বলেছেন তাবিন এজম বলেছেন এগুলি হলো তাদের মাজহাব তার তার মানে তাদের মাজহাব কোরআন হাদিসের বাইরে ছিল না এবং তাদের প্রত্যেকেই বলেছেন এই যা সহাল হাদিস হওয়া মাঝে যখন হাদিস সহি হবে তখন সেটাই আমার মাজহাব তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে ইমামদের মাজহাব ছিল আহলে সোনাথার জামাতের মাজহাব আর সেটা হলো কোরআন সন্নাহ এবং সালাফে সালহিনের মানে হাজে কোরআন সন্নাহকে বোঝা বাকি থাকলে আপনি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে মাজহাবগুলির ভিতরে পার্থক্য দেখা যায় যেমন সাফি মাজহাবে এক মাসলা হানাহে মাঝে আরেক মাসলা একই বিষয়ে দ্বিমত রয়েছে দুরকম মাসলা পাওয়া যায় তো এর কারণটা কি এর কারণ খুব সহজভাবে আমরা বুঝতে পারি যে কিছু আয়াত বা কিছু হাদিস রয়েছে যেগুলির অর্থ হয়তো দ্যর্থহীন নয় বা দুটো অর্থ রয়েছে একটা দূরবর্তী অর্থ একটা নিকটবর্তী অর্থ বা মৌলিক অর্থ তো কেউ এটা নিয়েছেন কেউ ওটা নিয়েছেন যেমন আওলা মাস্তমান নেসা আহ সোরা মায়াদার আয়াত আল্লাহ এখানে বলেছেন তাই এমন করার প্রেক্ষাপাটগুলি তার ভিতরে এটা বলেছেন যে যদি তোমরা স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করো তো স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করলে তাই এমন করতে বলা হচ্ছে তো স্পর্শ বলতে এখানে জেমা উদ্দেশ্য স্ত্রী মিলন সঙ্গম করা উদ্দেশ্য আর ইমাম সাফি স্পর্শ বলতে মহিলাদেরকে স্পর্শ করার উদ্দেশ্য নিয়েছেন তার মানে এমনি যদি কোনো মহিলাকে স্পর্শ করে তো ওজু ভেঙে যাবে তার মাসালা অনুযায়ী ওখান থেকে ইমাম আবু হানিফা সহ আরও অনেকে জমহর আলামা একের আমের কথা হলো যে না এমনি স্পর্শ করলে কোনো সমস্যা হবে না বিবেকে যদি কেউ স্পর্শ করে এমনিতেই কোনো সমস্যা নেই এবং এই কথাটাই তুলনামূলক সঠিক তো ইমাম সাফি যে একাই ওই বিষয়ে বলেছেন যে মহিলা স্পর্শ করলে স্ত্রী স্পর্শ করলে ওজু ভেঙে যাবে উনি একাই বলেননি ওনার পক্ষে আবার ইবনু আমর ইবন আমার মতো কিছু সাহাবি রয়েছেন তো দেখা যাচ্ছে যে এখতলাফগুলির মূল সাহাবা একে রাম থেকে চলে আসছে কিছু কিছু এখতলাফ এরকম আছে আবার এখতলাফের আর একটা কারণ হয় যে এক ইমাম দলিল পেয়েছেন হাদিস পেয়েছিলেন সহি হাদিস দিয়ে ফায়সলা দিয়েছেন আর আগে আমার নিকটে ওই হাদিসটা উপস্থিত ছিল না তখন অনেক কাজ করে উত্তর দিয়েছেন কাজে উভয়ের ভেতরে পার্থক্য হয়ে গিয়েছে আকাশ পাতাল একজন নিজের পক্ষ থেকে এসে হাত করে উত্তর দিয়েছেন আরজন দলিল সহ উত্তর দিয়েছেন 
এরকম আবার এমন হতে পারে যে এক ইমাম সহি হাদিস দিয়ে দৌড় দিয়েছেন আর এক ইমাম জয়ীফ হাদিস দিয়ে দৌড় দিয়েছেন কিন্তু উনি জানতেন না যে হাদিসটা জয়ীফ এরকম হতে পারে বিভিন্ন কারণ আছে তো প্রত্যেকেরই মাজহাব যেটা সেটা তো বুঝতে পেরেছেন যে করণ সন্না এবং সাহাবায়করাম অতাবেন এজামের মানহাজ অনুযায়ী চালা করণ সন্নাকে সাহাবায়করামের বুঝ অনুযায়ী বোঝা কাজে সাহে মোহাম্মদ ইমামদের প্রতি কোনো রূপ দোষারোপ করা যাবে না তারা অনেক উদার আত্মার ছিলেন এবং তারা কোরআন হাদিসের ভক্ত ছিলেন এবং সকলেই বলে গিয়েছেন কোরআন হাদিস বিরোধী কোনো কথা আমাদের গ্রহণ করবে না কিন্তু কথা হলো ভক্তদের ভিতরে কিছু এমন ভক্ত পাওয়া গেছে যুগে যুগে যে এরা চরম বাড়াবাড়ি আশ্রয় নিয়েছে এবং এই রকম ভক্ত একেবারে বলা যায় যে যুগে যুগে এদের কমতি হয়নি বরং এরাই বেশি আজও আমাদের বাংলাদেশের বুকে হানাফি মাঝহাবের যারা রয়েছে কঠিন ঘোড়া তাদের কথা আবু হানিফার সব কথাই সহি মানে তার তার সবগুলি কথাই তারা মানে গ্রহণ করে থাকে বর্জন করার পক্ষে নাই বিশেষ করে যে কথাগুলি ওপরে মাঝহাব কায়েম হয়েছে তাদের বা তাদের আরও আকাবেররা গ্রহণ করেছে আবু হানিফার কথা আমি সেটাকে তারা মোটেও বাদ দিতে রাজি নয় কোরআন সন্না বিসর্জন দিতে রাজি কিন্তু মাঝহাবে কোনো মাস আলাকে তারা বাদ দিতে রাজি নয় এরকম গোড়াপন্থী মাঝহাবি লোকের সংখ্যা সর্বযুগেই ছিল অনেক এবং বর্তমানে রয়েছে এবং বিশেষ করে হানাফি মাঝহাবে গোড়াপন্থী লোক বেশি আর সাফে মাঝহাবে এ থেকে পিছিয়ে রয়েছে তা নয় তারাও তাদেরও ভিতরে অনেক গোড়াপন্থী রয়েছে তবে তাদের ভিতরে অনেক বড় বড় মহাদেশ পণ্ডিত পাওয়া গিয়েছে যারা কোরআন এবং সহি হাসের সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করেছেন সাফি ইমাম সাফির কোরআন সন্না কোনো পরিপন্থী মতকে তারা গ্রহণ করেনি বরং কোরআনের দলিল হাদিসের দলিল স্পষ্ট হলে তাদের নিকট সেটাই ছিল শির ধৈর্য কারণ তারা জানে ভালো করে যে তাদের ইমাম বলে গেছেন এই যা সাহার হাজফাহ মাঝহাবে হাদিস সহ হলো সেটা এমন মাঝহাব তো এই মাঝহাবের ভিতরে সাফি মাঝহাবের ভিতরে অনেক মহাদেশ ইমামের আবির্ভাব হয়েছে তারা যদিও নামকে আসতে সাফি হিসেবে পরিচিত ছিলেন কিন্তু তারা মূলত প্রত্যেকেই মোস্তাহিদ পর্যায়ের ছিলেন যার ফলে তারা কোরআন হাসের অনুসরণ করেছেন আর ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলহের কোনো কথা কোরআন হাসি বিরোধী হলে সেটাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন এরকম অনেক লোক রয়েছে ইমাম শাফির মাঝহাবে হানাফি মাঝহাব আছে তবে বর্তমান জামানায় এগুলি বলা যায় একেবারে বিরল এখন ওই গোড়াটি বাকি রয়েছে বলা যেতে পারে বিশেষ করে হানাফি মাঝহাবে তো যা হোক সমস্ত ইমামদের মাঝহাব ছিল কোরআন এবং সহি হাদিসের উপর আমল করা এটাই ছিল তাদের পথ এবং পদ্ধতি এই পথে তারা পরিচিত হয়েছেন তবে তারা যেহেতু মানুষ ছিলেন এবং কোনো মানুষই ইল্লাল আম্বিয়া ভোলের ঊর্ধ্বে নন শরীয়তের ব্যাখ্যা ইত্যাদি বিষয়ে সুতরাং আমরা সঠিকটা গ্রহণ করব তবে ইমামদের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখে কোন ইমামের প্রতি অভক্তির কোনো কথা বলা যাবে না এবং তাদের কোনো কোরআন হাজ বিরোধী মাসালা পাওয়া গেলে সেটা গ্রহণ করব না কিন্তু ইমামদের যথাযথ মার্জা দিয়েই আমরা কোরআন সন্নাহ মতামে পরিচিত হব তো কথাই বলে যে হানাফি সাফে মালিক আহম বলি হওয়া দোষ নেই কিন্তু যখন কোরআন হাদিসকে কেটে ছেটে ঘাড় মটকায় হানাফি সাফি মালিকে হাম্বলির মতো করে দেওয়া হবে তখনই হলো সমস্যা তাছাড়া এ সমস্ত ফ্যাক্ষি মাঝহাব এর ইমামদের অনুসরণ করাতে কোনো সমস্যা নাই কিন্তু গোড়ামিটাই হলো বড় সমস্যা যে গোড়ামি করতে প্রত্যেক ইমামই নিষেধ করেছেন যাই হোক আল্লাহ রব্বুল আলম আমাদের সবাইকে সঠিক পথে পরিচয় হওয়া তো দান করুন আমরা যেন 
কোরআন সন্নাকে শিরোধার্য করি এবং ইমামদেরকে শ্রদ্ধা তাদের শ্রদ্ধা বজায় রেখে তাদের কোরআন সহি হাদিস সম্মত মাসআলাটাই গ্রহণ করি এবং যেটা কোরআন হাজ সহি কোরআন হাজ সম্মত নাই সেটাকে আমরা প্রত্যাখ্যান করি আল্লাহ আমাদেরকে সে তফি দান করো না আমিন ফলু 